着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交。在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。宋小娇，我有事儿跟你聊一下。啊，我，就是你。哦哦，好的好的，那个，嗯，你先去吧，回头我把头发你又香。咱们借一步说话。来公司时间不久，有些事儿呢你可能不太清楚。殷总呢跟公司的其他领导有些矛盾，所以殷总现在就主管行政事务，业务核心呢都在秦俏手里面。啊，当然了，这些都是过去的事儿了。我当初离开邮传媒也是因为这些破事儿，但这些呢现在都不重要了。我想要做的事情就是想把 all in 这个项目做出来，我需要有人帮我。我我帮你。对。啊，谢谢您对我的那个信任。嗯，可是我现在已经不再这么好了。啊，这个没关系。呃，我现在大概知道秦俏的想法，他想要的是掌控自媒号，所以不会给我资源，我就只能找外援。而你和陆芒呢，是学新闻出身的，我也相信你们的专业功底，并且我当初回邮传媒，也是因为你和陆芒。哎，你放心，我从来不参与八卦的事情，也对这点深恶痛绝。我只是想邀请你参与奥印，并且可以给你付报酬，就当是我们之间的秘密。不不不不，不用不用，老师，我不用这些。其实陆总已经让我去做奥运的功课了，他其实挺想帮您搞好这个项目的。真的？嗯。设计人员呢，要对图像、色彩、空间观念要有很高的敏锐度。呃，哎，陆芒，我有事儿和你说。我正在上课呢，我。嗯，那那那行，我一会儿再跟你说。你先上课。那我们还说回到想象力，想象力，呃，对于一个媒体人来说是非常的重要。这个红的，它是真的像我。是喽，黄鹏辉。哟，秦总，你怎么来了？喂，是谁说食堂今天的猪肉有问题的？知道你一句话给餐厅带来多少麻烦吗？楼上楼下不止我们一家公司，餐厅一天备多少菜你不清楚，你怎么就确定菜有问题？
造谣可是要负法律责任的。不是，不是，自己在媒体行业工作还以讹传讹，餐厅要是起诉你 ，A 事儿今天就可以让你走人。不是，对不起，我真的不是故意的，对不起，我我。餐厅说了，你赔偿损失，他们就不追究责任。管好你们的嘴。我赔偿一切损失。小小，啊，你暂代他。你俩磨蹭什么呢？几点了还不出发？到这儿关门了，拍个屁啊！想象力可谓是创造力的催化剂。呃，简单的举一个例子来说，比如说一个即时新闻，大家同行的媒体都在报道，想象力就可以帮你找到一个特殊的、准确的点来切入，先声夺人。那好了，大家下课以后可以按照我说的这个方向去准备一些案例啊。我们下一堂课进行讨论，下课吧。谢谢，谢谢老师。谢谢老师。再见。哎呀，抱抱，哎，握个手。感谢你的帮助，感谢你的信任，咱们合作愉快。合作愉快，吴老师。我现在深深的感觉到，优传媒就像是一座四面透风的大平原，什么风都能刮到领导耳朵里去。你说，那些羡慕咱们在大公司工作的人，都是只看到贼吃肉，没看见贼挨打。你快别提肉了，那一大锅排骨，估计你们组内说猪肉有问题的大哥，半月工资没了。在这儿的每一天啊，小小，哎，工作做完了吗？周航那事儿，政工他们没搞定，这个选题就拉倒吧。好吧，成。晚点我把之后要拍摄的内容发给你，你好好准备准备。嗯，好吧。啊，这俩货不靠谱。现在，干嘛？怎么了？我倒点水。没水了，刚用完了。那行，你好好准备准备啊！那俩货不靠谱，现在就看你了。进来吧，走远了。啊，吓死我了，小军。那大哥气正不顺呢，要是让他看见你猫在这儿，估计得炸。咱们俩下次还是换个地儿苟且吧。嗯。你说那车行是哪？哦，就网上传的有问题，那个二手车交易市场。哇，好多人去那儿都被打了，你是不是想出头想疯了要去那儿？空天化日之下，谁打我啊？没事的，我必须得去。我那两个同事都有自己出的选题，我必须也不能落后啊。大姐，你们领导不都说了这选题就算了吗？你还搁那儿凑什么热闹？哎呀，行了，我没事的啊，我好的呢。我有招，我腾桥有大招。啊，我跟你说个事儿，嗯，那个。我有可能可以重回紫美号了，什么情况？哎呀，陆芒不是刚说让我帮吴国际弄他那个项目的案头方案吗？啊，然后吴国际刚找我就是说这个事儿的。哦，真羡慕你，特努力的。对，然后嗯，是一个剑吧？会了吗？这字儿？会了。嗯，我看看。嗯，对，没错。哟，今天俩人都挺乖啊。妈妈，我作业写完了。这么
么棒啊！好吧，放在那儿，一会儿妈妈检查啊。哦，不用，我都检查过了。嗯，小小诺这次特别棒，一道题都没错。真的？嗯，妈妈，今天我同班同学过生日，嗯，我能去他家吃蛋糕吗？谁过生日啊？就是那个圆哥啊,啊，他爸爸给他买了蜘蛛侠的蛋糕，我想去。你看，我礼物都准备好了。那好吧，那我送你。哎，不用不用，我都快三年级了，他就在我们小区那里面，连马路都不用过，我自己去吧。那好吧，那你要注意安全啊，带我向圆乐爸妈问好。耶、嗯！快走吧。好的，注意安全啊！妈妈，小小阿姨，再见！拜拜，拜拜，宝贝。你要跟我说是想我儿子了，我肯定不信。说吧，啥事？你这话说的，搞得跟我没事不找你似的。你没事找过我吧？嘿，嗯。饿了吧？我给你做饭吃啊！我上辈子欠你。别别别别。别今天晚上我做饭，但是我能不能先看一下猫啊？师傅，馄饨多加点汤跟紫菜。得嘞，没问题。事实证明吧，这在越光滑的路上走，越容易摔倒。职场压根就没有说明书，代表不了优传媒实力的，绝对活不下来。如果天分不够呢，就要更加努力了。陈潇潇犯了那么大的错都能留下来，要换谁是你啊？早被开除。你遇到问题，就会希望有一个人给你一个解决方案，但你要明白一件事情：没有人会一直帮你。做好了吗？马上把它拿来，十二块五。呃，您帮我打包，把我带走。姑娘被吓的肉，这俩可吃不饱。没事，师傅。那随便选了几个，你看看哪个适合你。嗯，这个不错，这个也不错，哪个看上去嗯？低调奢华，像有钱人。嗯，有品味，信我姐的眼光。哎呀，瞧瞧，瞧瞧这一桌子的战利品，看来我姐夫这些年追你没少下血本。姐，你说是不是现在的姑娘都觉得，只有奢侈品，才能代表女性真正的荣耀？这些都是虚的。你心态放端正啊，嗯，嗯，但是我这辈子到现在还没有拥有过一件奢侈品。这些产品的广告都开始说什么，只有这些，哎，才能让女性的自我意识得到觉醒。我觉得这价值观严重跑偏啊！你没跑偏就行啊。哎，你们单位上那个男领导不都为了你离婚了吗？你没考虑考虑？得了，姐，你别查我了，你怎么可净踩我尾巴呢？这事我刚刚调整好心态，现在谁惹我，我跟谁急呀、啊？不过你说，木芒这么优秀一个人，这不还是处理不好感情的问题吗？嗯，可能婚姻真的是爱情的坟墓吧。哎，你都跟姐夫怎么相处？他今天怎么又不在家呀？对呀、啊，他这半年忙着拓展市场，频繁出差，经常不在家。那你们这不老见不着吗？等你以后结了婚，你就知道了。这互相思念呢，顶多是两年截止的事儿。两年以后呢，我就盼着他出差。只要他一出差，我就有一种重获自由的错觉。太棒！哇
你这结的什么婚啊？这说的我都恐婚了我。我来来来，姐姐给你科普一下吧啊，这个性呢是肉体生活，遵循的是快乐的原则；爱情呢是精神生活，遵循的是理想的原则；这婚姻呢是社会生活，遵循的是现实的原则。所以这三者完全是不同层面的东西，婚姻的难度就在于。怎么样吧？这三者全部都统一到一个异性身上，所以为什么现在离婚率居高不下呀？因为实在是太难了，难，真的难。我就还是算了吧，不想这些事儿了。我们单位上有个小姑娘，她说她以后的老公啊，一定要是一个年薪过百万的猫。然后呢？然后，她今年马上就准备结婚了，看个猫。是的。所以你以后也会嫁给你的那只猫的。得了吧，我要追求多巴胺，还不如多看看书，多吃吃巧克力呢。干嘛非得靠男人呀？是不是？他还不如巧克力和书呢。你别再给我打电话了，我有拍摄任务。想到李总，还挺和蔼可亲的哈。嗯，创业过程很艰辛，嗯，而且很有意义。对，我本来以为这个拍摄没那么顺利，没想到还提前结束了。这是我问我一姐姐借的衣服包什么的，我明天外拍组有一个外拍，但是我会尽量把那个拍摄方案什么的都整理好发给你的。你自己的时间，自己会有规划。啊！这这这！凭什么带我女朋友来酒店啊？你谁呀、啊、你？你个老流氓！你不要我自己，滚！说话，哑巴了，说话！没事吧，陆总？不好意思，不好意思，不好意思，实在对不起，不好意思，陆总，你没受伤吧？还有什么？不是，那是我，那是我领导。我们来酒店有拍摄，有工作，工作，你明白吗？你别问我了，什么拍摄来酒店拍摄啊？这是不是你送衣服的男领导？是吧？袋子你装什么呀？他送你的吗？行啊，滕小霞。你什么时候变得这么虚荣？你怎么这么恶心？现在回去你别再丢人了，行吗？你给我，你敢做我还不能说了？什么情况？你看什么看？没见过女朋友劈腿吗？闭嘴吧！你别说话了吗？你，陆总，您的录音笔。哦，谢谢，麻烦你了。没事儿。对不起。是这样的，李总，今天我们做的这个拍摄呢，回去之后会做一个简单的策划。你下一次来北京的时候，你就可以直接进门录制。听见了吗？那，你也辛苦一天了，要不，你先回去休息。这儿真没事啊？丢不丢人？没事，真没事。那行，行，那我先上去了啊。好，回见啊。好，回见，回见。丢不丢人？啊？就说清楚
呦呦呦呦！可以吃了吗？吃吃吃！要不等会儿小小？哎呀，他不定什么时候来呢。好吧。彭小小，你有没有点时间观念？我跟你说了，晚上打火锅吧，还不早点回来？你怎么了？我今天我失恋怎么回事？他又回来了，被甩了。这什么破地儿啊？什么破楼梯啊？累死我了！大家急什么？给我换个电梯。啊？那我那房间还在吧？在呀。云云，门塞不是动。我都说了多少次了？我一出去你就给我把房间转租出去，你还故意给我把房间留着，你是不是故意放我呀？你会说人话吗？谁放你？好好说话行不行？啊，洗干净的嘴，别以为失恋，给我闭嘴！来，这是我爱情的遗物，喜欢就留着，不喜欢就送他们上路吧。送去哪儿？你就挂闲鱼上卖了呗。那你为什么不自己卖啊？谁会卖自己的感情跟回忆啊？其实我今天吧，哎，大梦初醒，一场空啊！谈恋爱是最危险的。我同意，因为我……小小，别光喝酒呀，你吃点东西。王涛，谁让你又带女人回来过夜的？说了多少次了？我回去取一样东西，马上就走。取完了赶紧给我滚！他是谁呀？老李，他就是店。小小，你今天怎么了？怎么都不说话呀？来来来，喝酒喝酒。呃，请问一下，那个大使厅怎么走？哦，你好，在这一边。哦，谢谢啊。小乔，陆总，坐吧。您的咖啡，请慢用。哦，好，谢谢啊这是有什么拍摄的任务吗？没有，我就是想跟你闲聊一聊。嗯，哦。我记得你跟我说过，你家是南方的，那为什么一定要来北京呢？我之前不是说想拿那个新闻奖吗？那学新闻的，当然得来北京了。新闻奖只是一瞬间的事儿。那人生呢？你有规划吗？想过什么样的人生，成为什么样的人？那个有点太远了，我还没想。人生很长。其中一定会经历一些艰辛、曲折的阶段，我很能理解。在这个过程当中，有一个人陪在你身边，是一件多么重要的事情。但是选择谁陪在你身边
，我觉得更重要。陆总，对不起，我男朋友是个艺术家。他有的时候会有一点那个，我没有兴师问罪的意思啊。你男朋友我也不太了解，但是在我看来，你是一个很有理想且很努力的姑娘。你的未来会很长，年轻、迷茫，这都不重要。但是你要记住一件事情：当你不知道自己想要什么的时候，那就想想。自己不要什心可真大呀！我还从来没有看过这样的背景。欲穷千里目，更上一层楼。什么情况呀？来不来了？不来我走了啊！我告诉你，我已经在这雨里站了好久了啊！我现在不好意思，多一分钟我就等不了了。不好意思，叫你久等了。不好意思，小张。唐女士。嗯。这么大的市场，哪个是你们家的呀？这么大的市场，只要你喜欢的，我们都能给你买。哼，好大的口气！我喜欢，我喜欢最好的，你这有吗？看你这打扮，我们这有一款你百分之百喜欢，哼，跟你这个穿着绝对搭。搭搭搭搭，带我去看看在哪儿呢？在那边呢。哪边啊？那边呢？大陆，你这市场跟图片上一点都不一样，感觉我是被骗来了。奔驰 GLC 四三，这可是 AMG 啊啊，百年传承，品质的保证。滕小姐。这可是原车原漆啊，啊，绝对的个人一手车。哎，你看看这机舱，排列整齐，布置有序，你觉得怎么样？操！刚好你说的，我怎么知道这车有没有问题啊？哎，我跟你说啊，这车绝对无泡水、无事故，你随便查、随便验。要不咱们？进内饰看看，进内饰看看，不用了，我开一下吧。哎呀，这四 S 店有试驾车，咱们这个二手车没有试驾的规矩。你想想，如果这车啊，每人都要试驾，那这车还怎么卖呀、啊？是哦，不让试驾是不是？啊，拜拜。哎，滕小姐，你别走啊！滕姐，把小去了。滕姐，滕姐，这样吧，我看今天天气也不好，你大老远来一趟也不容易，我就破例让你试驾一会儿。这还差不多。哎，滕姐，你有驾照吗？开玩笑呢，没驾照买什么车呀？讨厌！烦死我上上上车上车！您看这个车的内饰啊，还有这只大屏
这什么破地方呀？这、哎、这怎么试出这个车的速度啊？哎，不好意思，这儿条件有限，主要啊就是让你感受一下这车的驾驶氛围。哈，这氛围感受不到。什么破地儿啊啊！哎，前面没路了。看见了没路了、哎。现在呢？咱们倒车吧。你这倒好啊，试驾就试一分钟。我不会倒车，你来。我也不会开车。啊。开玩笑呢嘛，你一卖车的没驾驶证。谁告诉你卖车就非得会开车呀？要不要不这么办？你你倒车，我帮你看着点儿。啊啊啊！到了啊啊！慢点，慢点踩刹车。哎，慢点。呀！哎呀，彭姐，哎呦，你碰着人了？哎，我我刚刚碰着了，我看到这没有人啊！这是我赶快下车看看。哎呦，哎呀，哦，下车，没事吧？能他妈没事吗？我都不把窗盖了。对不起，对不起，不好意思，大哥。你俩谁开车？我我开，我刚刚倒车的时候真的没有看到你在这，你上了哪了？窗户刮过轴子，我现在又起不来。哎呀！疼不疼？我我我叫救护车，我叫救护车。先别叫救护车了，我这下午还得送货。那那不叫救护车，我叫交警吗？哎，你别叫交警啊，我们这车没上保险。你要叫了交警，我们这车卖给谁去？那那那怎么办呀？我说吧，这个车不让你试驾，你偏要试驾。现在出了事儿怎么办吗？啊，要不这么办吧，这车我四十万卖给你。四十万？啊，开玩笑呢，大哥，这车晚上也才三十万。哎哎哎。你俩聊什么呢？撞人了，还聊车？哎呀，那不是那我现在你叫救护车也不行，叫交警也不行，你说怎么解决吧，这位同志？你这样，你给我一万块钱，我自己看去，我下午还得送货，好不好？要不这样吧，你给我四十万，你把这车开走，然后你再给他一万块钱，这事儿就算了吧，好不好？你看这样行不行？哎，你俩是不是一伙的呀？行。咱别说了，我打幺幺零，我让警察同志来解决。哎哎，你先别打电话。喂，你怎么还抢我手机？哎哎哎哎，你是不是心虚？你是不是心虚？你要是不心虚，干嘛不让我走？哎，我听俩，录音笔。能坐车？他是搞传媒的。我我就是传媒公司的。哎哎哎，你们那些都被我录下来了。谢谢大总支持，以后有机会咱们再合作。好，好。谢谢大总。啊，给你上我我我，我已经把你们都录下来了。哎，别录，别动。什么情况？哎，那是一骗子公司，估计啊，今儿谁又上当了。有同伙，上，给我打！不知道这边有什么，这边也没有什么标志性的建筑物，啊，你就先往这边开吧，反正肯定能找着。啊，不是，等会儿，这边有一个呃卖汽车广告蓝色大牌子啊，你能找着这个就能找着我了。对，行了，你赶紧吧，啊，行了，啊。你在哪儿弄的大口袋？哦，藏的，藏它干什么呀？你是干什么的？怎么跟那帮人扭到一块儿了？哦，我是优传媒的实习生，在做那个人文栏目。难怪这么危险，还晚上上。哦，今天真的谢谢你，帮我叫了警察，还帮我出面作证。没你，我可真说不清了。啊，应该的，应该的。哦，你没受伤吧？啊，我没什么事儿，睡一觉就好了。你没什么事儿吧？我没事儿，我没事儿，谢谢啊。怎么还
have land.小队吗？我刚刚看你手机也没有电了，你在这儿也打不到车，我送你吧。走吧姑娘谁呀、啊？闺门施主，不是你们怎么跟卖车的吵着起来了？哎，一言难尽，我给拿杯水。谢谢。不麻烦啊！我跟你说，这么晚了也不安全。人家小姑娘今天刚出完事儿，还在公安局录了两个小时的笔录。你也不问人家想不想说，你就跟人家嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就你话多。行行行行行行行，我不就跟人家小姑娘聊了两句吗？怎么的？你都知道，你人家肚里有蛔虫啊。开车。那个，听口音，你们是东北人？对，我是东北的。还是西安的，西安的，在东北长大，要不能认识这所小妹儿，你这微服私访啊？哦，哦，借的，我怕弄坏了。开车。哎，你还车上热死了，怎么开空调？到了，嗯，你不用送。没事，我送你吧。大半夜一个姑娘不安全。嗯，不会不会，我就上去就是了。谢谢啊。
呃<咳>，那个留个电话，回头那些人再找你麻烦的话，你联系我。多少号？小小，怎么现在才回来？好，我今儿出了点事儿，等回去了再跟你说。啊啊！哈喽哈喽，我程旭，他朋友。哦，今天就是这二位帮我解决了很大的麻烦，谢谢你们。那个不客气不客气，见义勇为。闭嘴。来，先加，先不管他们。哎，那个美女，我我我们也留个电话吧。啊？电电电话。呃，我没带手机，没带手机，没事。那什么，苏三，我我们我们送人上去，送什么上去？人家已经到了。那什么，你们走吧，赶紧回休息吧啊，去吧去吧。谢谢你妈，今天那个记得给我打电话啊，有事找我。别说话，别说话，别说话，走了走了，注意安全啊啊！别说话，别说话，别说话，马上走了，马上走，马上走。对对对，别说话，别说话，忍住忍住。好了，走远了说吧。段超啊，你太不够意思了啊！啊，我为你自拧。大老远天津跑一趟，你现在回来就就这样对我，好意思说吗？啊，我就几天不在公司里面多了八个路头，啊，其中三个还是正在开发的程序，看直播看爽了吧？我我我我我我我没我没看直播，我没没看。装，再装，放个屁我都知道什么味儿了。不是你这人怎么那么没劲呢？没看。程老板。后天的太阳会很美，但是有人一定会死在明天的晚上。得得得得得得，哥，我错了行吗？我错了，我今儿晚上就回去改。是给我改吗？这个态度？我给大家改，给我们村 IT 改，好吗？走，快点儿。不是，我们应该，哎，走不走？走走走走走走，应该送上去，应该送不送？我就说了危险吧，你还不听劝？要不人家仗义相救，你现在都躺在医院里了。九一零二年了啊，法治国家，和谐社会，我就算跟他们死杠到底，他们又能把我怎么样？我就不信了。哎呀，不过这事要让公司知道，那我可就完蛋了。你还有怕的呢？你这真的是现在没事就已经是万幸了，还害怕？哎呀。这些都不重要，重要的是我今天拍的那些素材，估计都用不了了。你疯了吧？帅哥英雄相救都没能把你从这个工作里拔出来啊？还想着你那拍的东西呢？帅吗？还行吧，挺帅的。嗯，但不算英雄啊。你没看到他们今天打架那个场面特别逗，嗯，就跟那个我们上学那会儿男孩闹着玩似的。我给你学一下啊，这么大。哇！我操！我都有点尴尬了，我都想冲上去打了，你知道吗？行了行了，你别再拽一下去。那人家不算英雄，好歹也是个大侠吧？四五个人围攻你们，人家没有躲，没有跑，反而仗义相救，我觉得就挺好的了。嗯，是挺勇敢的。嗯，回头找机会好好谢谢他。要不你就以身相许。怎么老想把我给嫁出去啊？你快把我的小 Jennifer 还给我！你看我手机，我好心疼啊！都碎成这样了，屏幕都碎了，换一个得好多钱。泪水几滴。